Good morning. Hope you're doing very well. Our lecture will be about adjectives and adverbs. We're going to start with adjectives and then move on to adverbs. Let's start. Both adjectives and adverbs are modifiers, which means they always appear in some sort of a relationship with another word. يعني ال adjectives وال adverbs دائما بيظهروا في علاقة مع كلمة أخرى لأنهم بيحسنوا وبيضيفوا معنى على كلمة أخرى. Let's see which words can be modified by adjectives and adverbs. An adjective describes or modifies a noun or a pronoun, which means it gives us more information about what kind, which one, or how many. It describes how things look, smell, feel, taste, or sound. بتدينا الأجكتف معلومات عن إما noun, اسم, أو pronoun. If I say beautiful girl, Beautiful girl, active girl, lovely girl, nice girl. Now I am describing this girl. There is an adjective modifying a noun which is girl. So here the adjective works as a modifier of a noun. And as you see, when I said nice girl, lovely girl, beautiful girl, I am placing the adjective in front of the noun, before the noun. So I said the adjective first, then the noun. I say lovely girl. Adjective first, and then the noun it modifies. Nice girl. Adjective first, nice then the noun it modifies. So the adjective here comes before the noun it modifies. الصفة تأتي أولا ثم يأتي الاسم الذي تصفه تلك الصفة. Active girl. Lovely girl. Nice girl. What about the case when the adjective modifies a pronoun? Where would it be placed? لو الأدجكتف بقى بتوصف pronoun it wouldn't come before the pronoun I can't say lovely she, nice she, tall she, beautiful she I can't say that So where will the adjective be? The adjective here will come after what we call a linking verb And I'm gonna talk about this later So we can use it as she is nice she is lovely. She is beautiful. So, there are two places where I can put an adjective. When it modifies a noun, it comes before the noun. لما بتوصف اسم تأتي الصفة قبل الاسم الموصوف. When it modifies a pronoun, it comes after a linking verb. لما تصف pronoun أو حتى نون تاني ده برضو مكان آخر optional إن الصفة ممكن تيجي فيه يعني أنا ممكن برضو أقول The girl is beautiful The girl is nice The girl is lovely يبقى المكان التاني When the adjective comes after a linking verb هنا ممكن تكون بتوصف noun أو pronoun لكن المكان الأولاني when it comes before the modified لما تيجي قبل الموصوف لابد أن يكون هذا الموصوف noun Okay, we'll give more examples and it would be clearer إن شاء الله There are some things you have to know about adjectives Adjectives always come in front of nouns, not after them. I said that before. Adjectives always come in front of nouns, before nouns, not after them. They are 12 talented students. They are 12 talented students. 
شايفين ال adjectives جايين قبل كلمة students there are twelve talented students ال adjectives بتيجي قبل الموصوف في حالة إذا كان هذا الموصوف noun adverbs can come or pop up almost anywhere in the sentence You can use an adverb in the beginning of the sentence, in the end of the sentence, or even in the middle before the verb. But the adjectives only appear in two places, either before the noun or after a linking verb. The adverbs, يا بناتي, يعني الظرف, ولسه هنشوف إن شاء الله الكلام ده, وإحنا ماشيين في المحاضرة إن شاء الله, هنلاقي ان الظرف ممكن يظهر في اماكن كتير جوه الجمله ممكن يجي في اول الجمله يمكن يجي في اخرها وممكن يجي في النص قبل الفيرب ولكن الادجكتيفز الصفات لها مكانين فقط ما ينفعش يجوا في غير المكانين دول الصفات تيجي قبل الاسم الموصوف او بعد ال فعل الوصل الواصل وهنتكلم عن ال linking verbs later اوكي okay? يبقى she is beautiful beautiful هنا ال adjective بتاعتنا came after a linking verb appeared after a linking verb جت بعد الايه الفعل الواصل ال linking verb اللي هو she is اللي هو الفعل is وده من ابناء verb to be زي ما انا شرحت لكم قبل كده يبقى ال adjective ده أحد الأماكن بتاعتها immediately before the noun that they modify أو بعد الفعل الواصل أو ال linking verb لو إحنا اتكلمنا على المكان الأولاني عندنا أمثلة كتير أنا already اتكلمت فيها لكن عندنا في, في السلايد اللي قدامنا number six عندنا beautiful girl amazing film beautiful amazing they are adjectives They are modifying nouns, so they come immediately before the noun they modify. The other place of adjectives will be following a linking verb. So the adjective here will come after a linking verb. What is a linking verb? Linking verb means a verb which doesn't convey the meaning of an action which doesn't express an action linking verb لا يعبر عن حدث if I tell you Ali is a doctor Ali is happy is there an action in each sentence in any of these sentences no there is no action Ali is a doctor Ali is happy I am adding information about Ali. I am giving a quality to Ali. But there is no action in any sentence here. A linking verb, الفعل, a linking أو الفعل الوصل, لا يعطي معنى الأكشن, الحدث أبدا. ولكن هو يصل فقط بين الفاعل, ال subject, وما يقال عليه وما يأتي بعد ال linking verb. أحمد is a doctor أحمد أهو أو علي أهو ده السبجكت الفاعل بتاعي دكتور هي البوزيشن بتاعة أحمد أو علي ده معلومة زيادة بقولها عليه على السبجكت اللينكينج فيرب عمل زي الكوبيلا عشان كده أنا بسميه ساعات كوبيلاتيف فيربس اللينكينج فيربس دي أو الكوبيلاتيف فيربس دي زي سلوك التوصيل كده يا بناتي عارفين زي البلوج الفيشة اللي بحطها في ال ال الكهرباء عشان أوصل بعد كده بالجهاز الكهرباء بجهازي السلك ده سلك التوصيل ده هو اللي هيجيب الكهرباء من منفذ الكهرباء للجهاز الكمبيوتر بتاعي مثلا اللينكينج فيرب هو نفس الشيء بيوصل ما بين الفاعل وما بين ما يقال على هذا الفاعل وفي الجرامر بنسمي اللي هيجي في المكان ده بعد اللينكينج فيرب سواء كان ادجكتيف او ناون او وات ايفر بنسميه كومبليمنت مكمل لان هو بيكمل الجمله وبيعطي معلومه اضافيه على الفاعل طيب اللينكينج فيرب هنا اداني اكشن نو ات ديدنت اكسبريس اني اكشن It just 
made some sort of connection between the subject and what is said about the subject, between the subject and the compliment. The, the um, purpose of having a linking verb in the sentence is, is very simple. It is only to make the sentence grammatical. لو احنا بصينا على العربي هنلاقي ان العربي ما عندهوش فكرة اللينكينج فيربس دي ليه؟ لان احنا عندنا في العربي حاجة اسمها الجملة الاسمية انا ممكن اقول علي طبيب علي سعيد ما احتجتش فعل توصيل وده احد المشكلات في تأثير اللغة الام علينا لما نيجي نتكلم انجليش ونتعلم انجليش ان احنا بنيجي ودماغنا اوتوماتيك متركبة على العربي فهتيجي تلاقي نفسك بتغلطي وتقولي علي دكتور ألي هابي وتنسي الفيرب اللينكينج اللي المفروض يتحط هنا في النص النسيان ده تأثير اللغة الأم زي ما قلت لك وظيفة اللينكينج فيرب في الإنجليش إنه بيخلي الجملة جراماتيكال يعني صحيحة من ناحية الجرامر والقواعد لأن اللغة الإنجليزية الجملة فيها عمرها ما هتكون جملة إلا إذا توفر فيها شروط وأنا اتكلمت في الموضوع ده في أول محاضرة حبايبي تقابلنا فيها الشروط الرئيسية عشان الجملة تكون جملة إنها لابد أن يكون فيها فاعل ولا بد أن يكون فيها فعل يبقى أنا ما أقدرش أقول علي دكتور أو علي هابي لازم يكون في فعل يبقى إذا اللينكينج فيرب It didn't give me any meaning of an action ولكنه ظبط الجملة ما ادانيش معنى الحدث اه ما فيش أي حدث بيحصل في الجملة ولكنه ظبط الجملة إنها تكون مظبوطة من ناحية الجرامر صحيحة من ناحية الجرامر طيب بالنسبة لللينكينج فيربس شغلتها كلها إنها زي ما قلت لكم هتكون سلك توصيل عشان تظبط الجملة من ناحية الجرامر وتوصل لي فقط الفاعل بما يقال عليه أو الكومبليمنت اللي هيجي بعدها أشهر فعل توصيل هو الفيرب تو بي وفيرب تو بي زي ما اتفقنا عنده أشكال في المضارع وأشكال في الماضي فيرب تو بي إن ذا بريزنت تنس عندنا آم و is و are واتفقنا ان am بتيجي مع ال pronoun I I am is بتيجي مع he و she و it المفرد الغائب وما يعادل من أسماء مفردة سواء مؤنث مذكر أو غير عاقل يعني أقول girl woman queen princess she بيساوي ويعادلوا شي أقول teacher prince king تمام ودول president ودول يعادلوا he أقول table cat ودول يعادلوا it يبقى إذا is بيروح مع he و she و it وما يعادلها من أسماء مفردة سواء مذكرة أو مؤنثة وغير عاقل نيجي على R R بتروح مع مين؟ مع زي وما يعادلها من أي اسم جمع زي students, teachers, doctors okay. وتروح مع وي وما يعادلها من أي حاجة في الدنيا and I my husband and I my son and I my students and I my friends and I كلهم مع بعض كده أي اسم في الدنيا and I بيعادلوا we كل دول بياخدوا linking verb are تمام؟ زائد إيه؟ زائد you برضو بتاخد are أوكي؟ يبقى we وزي ويو اوكي في مشكله كده ان شاء الله ما فيش مشكله ونكون فاهمين يبقى ام واز وار هم الفورمز اوف فيرب تو بي في البريزنت تنس وعرفنا ام بتروح مع مين از بتروح مع مين وار بتروح مع مين ار وي وزي ويو اوكي تمام جدا نيجي على فعل verb to be في الماضي 
في الماضي عندنا only two forms of verb to be عندنا شكلين only two forms عندنا was وعندنا were was بياخدوا نفس الأشياء اللي كان بياخدها is اللي هم مين؟ اللي هم الأسماء المفردة سواء مذكر أو مؤنث أو غير عاقل والضمائر أيضا التي تعادلها بلاس إنه بياخد كمان الضمير I أنا والشكل الثاني من verb to be هو where وده زي ما قلت لكم بياخد زي و we و you تمام نفس بالظبط اللي كان الفعل ار بياخدهم في المضارع بلس طبعا ما يعادلهم من اسماء اوكي تمام كده يبقى verb be بمشتقاته واشكاله في المضارع وفي الماضي هم هو the commonest linking verb هو اكتر الافعال linking verbs شيوعا مستخدم كتير جدا الجملة اللي قدامنا في السلايد نمبر 7 اللي فاتحينها دلوقتي هي the children are happy he is happy I am happy يبقى إذا linking verb بتاعنا هو verb to be وما عند بأشكاله وما فيش أي مشكلة فيه هتسألوني سؤال وهتقولوا لي يا ترى verb be هو linking verb الوحيد is be the only linking verb we have in English هقول لكم لا عندنا كتير من الأفعال ممكن نستخدمها as linking verbs وهي كلها برضو لا تعطي معنى الحدث وإنما فقط بتجعل الجملة grammatical وبتوصل لي كده زي سلك التوصيل ما بين السبجكت والكمبليمنت اللي هو هيأتي وراء اللينكينج فيرب زي ما أقول إيه you seem sad تبدينا حزينة ما فيش حدث you seem sad brides always look beautiful العرايس اللي هو البنات اللي إن شاء الله كده هي هيتزوجوا إيه Brides always look beautiful. دائما يكون شكلهم جميل. The cookies smell delicious. ريحتها ريحة الكوكيز لذيذة. Candy tastes sweet. طعم الكاندي جميل وحلو. Silk feels smooth. الحرير ملمسه ناعم. لكن we have to take care. Some of these verbs can be used as action verbs plus being used as linking verbs. يعني لازم نحترس. ليه بقى؟ لأن بعض هذه الأفعال بيستخدم كlinking verb وأيضا يمكن استخدامه كaction verb. طبعا السؤال هنعرف من يا دكتورة when it is a linking verb and when it is an action verb. طبعا من المعنى يعني لو انا قلت لك برايدز لوك بيوتيفول يو لوك بيوتيفول شكلك جميل العرايس شكلها جميل يبقى في هذه الحاله لوك هنا ايه لينكينج فيرب لكن لو انا قلت لك لوك ات مي لوك ات مي انظري الي لوك ات مي I am looking at you لوك ات مي لوك ات مي هنا انظري لي ده حدث ده كده action verb يبقى إذا look هنا مستخدمة as an action verb يبقى نركز في معنى الجملة وإحنا هنعرف الأفعال دي هي مستخدمة as an action verb or as a linking verb نفس الشيء لما قلت cookies smell delicious your perfume smell really nice البرفيوم بتاعك البرفان اللي انت حطة ريحته حلوة جدا تمام؟ دول هنا smell مستخدم as linking verb لكن لو أنا قلت I smell a flower I smell a beautiful scent هنا smell يشم أنا بشم ريحة جميلة أنا شم زهرة جميلة يبقى إذا smell بمعنى يشم هنا فيها معنى الحدث it expresses an action نفس الشيء taste candy tastes sweet الحلويات طعمها حلو هنا linking verb لكن لو أنا قلت لك إيه I taste the candies أنا أتزوق الكاندي يبقى أنا كده معناها إيه إن التزوق هنا أنا أتزوق ده كده action verb silk feels smooth I feel the silk I feel the smooth silk أنا 
بتحسس بلمس على الحرير الناعم يبقى نركز كويس جدا اللينكينج فيربز اللي قدامنا واكثرهم شيوعا فيرب بي بي هو الوحيد فيهم اللي يستخدم as a linking verb only وعشان كده هو أكثرهم شيوعا وهو الأسهل باقي الأفعال خاصة look, smell, taste, feel دول ممكن أستخدمهم as linking verbs وممكن أستخدمهم as action verbs وبنحدد إزاي how we decide whether they are linking verbs or action verbs طبعا من السياق ومن يعني من معنى الجملة اللي مستخدم فيها هذا الفعل Other things we have to know about adjectives is that adjectives can be compound What do you mean by a compound adjective? A compound adjective can be two or more words functioning together as one unit and is used as an adjective. So the adjective here wouldn't be one word as we're used to. We would, as we say, for example, beautiful girl, lovely girl, nice girl. No, the adjective here would consist of more than two. Two words or more. And they are going to be used as one unit to describe a noun. So we can here say, for example, as you see in front of you, 10-week semester, part-time job, full-time job, two-year-old child. يبقى أنا عندي هنا unit, 10-week, the compound adjective, one unit, describing semester. Part time, كده two words, بس one unit describing job. عندي three words, two year old describing a child. يبقى compound adjectives are adjectives that consist of two or more words and function together as one unit. One unit. يبقى here compound adjective. One unit consisting of two or more words and functioning together to describe a noun. Also, there is something else you have to know about adjectives. Adjectives are always singular. دايماً شكل adjective مفرد. Never make it plural. Never add s to an adjective. Yep. Even if you describe a plural noun. So, for example, you can say beautiful girls. Beautiful girls, not beautiful girls. العربي مختلف. في ال- in Arabic, الاتنين هيبقوا جمع. فتيات جميلات. يبقى في in Arabic ممكن يجمع الصفة. لكن in English, no. We don't make the adjective plural. The adjectives are always singular in English. So, so we say big feet, terrible memories, lovely or beautiful girls. Never make the adjective plural. Okay? Do you get that? Also, nouns can be used as adjectives. So this is a bit surprising. A noun. A noun. It is not an adjective, but we can use it as an adjective. So it'll be a noun functioning as an adjective. And in this place, we can say this noun is working or functioning as an adjective. يبقى يمكن استخدام الصف الأسماء كصفات. يمكن استخدام الأسماء in nouns كصفات when I say meat balls اللي هو وجبة اللي هي كرات اللحم دي وجبة بناكلها طعمها جميل meat balls شو ستور المحل بتاع الأحذية محل الأحذية شو ستور stone wall اللي هو الجدار اللي من الحجر جدار حجري شايفين هنا meat It is a noun, but here it is used as an adjective. Shoe, it is a noun, but here it is used as an adjective. Stone is also a noun, but here it is used as an adjective. Yep, and nouns can be used as adjectives. Again, we know that there are something called the proper noun. يعني اسم العلم. 
Also, we have something called proper adjectives. The proper adjectives is صفات اللي ب الأعلام صفات جاية من أسماء أعلام. Adjectives referring to nationalities, languages, geographic places, and so on. الصفات اللي بتشير للجنسيات للغات للأماكن الجغرافية كلها proper adjectives ومش بس كده فاكرين ال capitalization rules الصفات دي كلها هتبدأ ب capital letter لما أقول مثلا I like the Egyptian dishes أو the Egyptian cuisine الأكل والوجبات المصرية there are different Asian languages يوجد العديد من اللغات الأسيوية المختلفة هنا Egyptian و Asian اللي اتنين proper adjectives لأنها صفات أعلام referring to nationalities languages geographic places and so on okay the last thing you have to know about adjectives is that the gerund which is a verb plus ing and the past participle of the verb can be used as adjectives. الفعل المضاف إلي ing والفعل في التصريف الثالث يمكن استخدامهم كصفات. We have many examples like swimming pool, sleeping baby. دول إيه؟ swimming, sleeping. ده فعل مضاف إلي ing وهنا استخدم as an adjective. It is a gerund, a verb. Plus ing, and here it is used as an adjective. Also, we have the past participle, which is التصريف التالت للفعل, and here it is used as an adjective. Like we say, used car, السيارة المستخدمة أو المستعمل. Used car, broken heart, broken chair. تمام؟ دي كلها صفات جاية من الverb ing. يعني التصريف الأسفة يعني الفعل الجيرند الفعل المستمر المضاف إلي آي إن جي أو الفعل المضاف إلي إي دي اللي هو التصريف الثالث من الفعل الباست بارتسيبو هنا لو رجعنا كل الحاجات اللي احنا قلنا لازم نعرفها عن الصفات هنلاقي إن احنا قلنا إيه قلنا إن الصفة لازم تيجي قبل الاسم يبقى adjectives always come before nouns not after them دي كانت رقم واحد رقم اتنين قلنا فيها إن the other position of adjectives is that they can follow linking verbs يأتي الصفات بعد أفعال الوصل linking verbs يبقى أول نقطة في المعلومات اللي لازم نعرفها عن ال... عن الصفات وتاني نقطة كمان بيتعلقوا بالمكان اللي هتيجي فيه الصفة في الجملة أول مكان تأتي الصفة قبل الاسم الموصوف beautiful girls lovely uh, girl uh, w- um, nice uh, bride beautiful bride sweet candy okay كل دي صفات جاءت قبل الأسماء يبقى أول حاجة لازم نعرفها عن الصفة إن مكان الصفة before the noun قبل الاسم وأيضا المكان الثاني من الصفة اللي تأتي فيه الصفة هو بعد ال linking verb وهنا شغل ال linking verb في الجملة بيكون إنه بيجعل هذه الجملة grammatical يعني صحيحة من ناحية القواعد وال grammar لأنه لا يحمل معنى الحدث تالت حاجة إن أنا عندي حاجة اسمها compound adjectives وال compound adjectives عبارة عن كلمتين أو أكتر بستخدمهم مع بعض كوحدة واحدة لوصف اسم معين زي ما قلنا 10 week semester part time job full time job وهكذا وعندنا بعد كده رقم أربعة إن ال adjectives لازم تيجي singular you can't add s to the adjective you can't make the adjective plural ما تقدريش تعملي ال adjective جمع حتى لو كان الاسم اللي بتوصفه جمع وبعدين اتكلمنا على رقم خمسة إن nouns can be adjectives إن الأسماء يمكن استخدامها كصفات زي الميت بولز شو ستور ستون وول 
رقم ستة اتكلمنا فيها على الـ proper adjectives ودي مع دي الـ 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 الصفات الأعلام الصفات اللي جاية من الجنسيات واللغات والأماكن الجغرافية واتفقنا إن هذه الصفات لازم تبدأ بـ letter يكون capital عندنا كمان اخر حاجه لازم نعرفها عن الصفات هي ان الجيرند او الفعل المضاف اليه اي ان جي والباست بارتيسيبل او الفعل المضاف اليه اي دي ممكن ان احنا نستخدمهم كصفات زي سويمنج بول وزي بروكن هارت او يوزد كار السبع حاجات دول لازم نعرفهم كويس جدا عن ايه عن الصفات يا رب تكونوا فهمتوهم وأت... لو انا كنت معاكم دلوقتي كنت اخليكم تقولوا لي ايه هم السبع حاجات دول بس انا عايزاكي تقعدي دلوقتي مع نفسك لمده دقيقه وترجعيهم تاني في ذهنك وتتذكريهم وتقولي لنفسك السبع عناصر دول اللي نعرفهم عن الصفات وانا متاكده ان انت يور جونا ريمبر اول اوف ذيم هتتذكريهم كلهم ان شاء الله Now we have to discuss the order of adjectives when you write more than one adjective or several adjectives in a row, you have to put them in a particular order. You can't just put any adjective in any place. No, you have to order them. And there are some rules that decide which order you're going to use. يعني إيه؟ يعني لو أنا استخدمت عدة صفات لوصف اسم واحد الصفات دي مش بتترتب هباء او جزافيا او ان انا احط اي صفه في الاول او في المكان الثاني او في المكان الثالث براحتي لا هناك ترتيب معين للصفات وفقا للصفه دي اصلا بتوصف ايه ايه الشيء اللي الصفه دي بتقوله لي ايه الكاتيجوري الفئه اللي الصفه دي بتنتمي اليها وعندنا ترتيب معين للفئات دي هنشوفه دلوقتي في السلايد اللي جايه وبعدين لما نحفظ هذا الترتيب هم ثمان عناصر او ثمان فئات لما نبص على الصفات اللي قدامنا ونحدد اي فئه تنتمي اليها هذه الصفه ونشوف هي ارقامها كام يبقى انا اي وونت يو تو ميمورايز ذا اوردر اوف ذا ايت كاتيجوريز عايزاكي تحفظي الترتيب بتاع التمانية كاتيجوريز لاني انا لما اجيب لك سؤال واحط لك الصفات سكرامبلد مش مترتبه صح واقول لك ايه الترتيب الصحيح لهذه الصفات ثلاث صفات مثلا او اربع صفات بيوصفوا اسم معين وانا عاوزاكي تختاري الترتيب الصحيح هترتبي صحيح على اساس ايه لازم اكون مركزه كويس في ترتيب التمانية كاتيجوريز علشان اقدر ان انا احدد الترتيب الصحيح للصفات وهي بتوصف موصوف واحد لما هنبص على السلايد اللي جاي ان شاء الله هتفهموا الكلام اللي انا بقوله بقوله لكم دلوقتي يلا بينا نشوف الـ order of cumulative adjectives الـ order اللي الـ adjectives هتقدر انها تيجي فيه وتتنظم فيه When you see in front of you a number of scrambled adjectives and you want to order them the first category would be articles or pronouns or possessives يعني ايه؟ لما اجي ارتب مجموعة صفات قدامي هاجي استخدم ايه اللي هرتبه هيجي في الاول هو ايه؟ هيجي الارتكل الارتكل اللي هي مين؟ يا يعني اما ا او ان ودي ادوات النكرة او ذا ودي اداة المعرفة او البرونونز زي مثلا هير هز زير وخاصة والبوزيزف زي مثلا ماريز أحمد مونز وسامز يبقى أول كاتيجوري عندي بيضم الارتكلز البرونونز البوزيزف يبقى لو انت شفتي في الـ في السكرامبلد ادجكتيفز قدامك ارتكل أو برونون أو اسم مع اس ملكية ارتكل يعني أدوات النكرة والمعرفة إي وآن وذا تمام برونونز غالبا هتكون البرونونز دي برونونز ملكيه اللي هي الضمائر الملكيه زي ماي وهير وهز ويور وهكذا تمام الارتكلز او البرونونز او البوزيسيف ناون اللي هو الاسم وجنبه ابوستروفي اس اسمه مضاف اليه اس الملكيه لو شفتي واحد من دول ده هيبقى كاتيجوري نمبر 1 يعني ده هو اللي يجي اول حاجه في ترتيب الصفات طب رقم اتنين الكاتيجوري بتاعي رقم اتنين 
ايه اللي هيجي بعدهم اي صفة تشير الى quantity او number اي صفة تشير الى كمية او عدد رقم زي مثلا 2 50 some دي تاخد رقم 2 يبقى تاني كاتيجوري عندي هي الصفات اللي بتشير لكميات او ارقام طيب رقم تلاتة الكاتيجوري رقم تلاتة اللي تيجي رقم تلاتة في الترتيب هي الصفات اللي بتعبر عن رأي شخصي يعني ايه الصفات الاوبينيون ادجكتيفز الصفات الاوبينيون بتحتمل ان انا يكون عندي رأي وانت يكون عندك رأي تاني يعني مثلا انا ممكن اشوف وبنت اقول عليها بيوتيفول انت ممكن تشوفيها ما تشوفيهاش بيوتيفول تشوفيها ان هي بريتي يعني وحشه ما هو تشوفيها وحشه تشوفيها يعني معقوله ممكن مش هتشوفيها بيوتيفول زي ما انا شايفاها ممكن احنا الاثنين نقرا نفس الكتاب انا اشوف ان هو انترستنج وانت تشوفيه ان هو مش نوت ذات انترستنج او ات از بورينج ممكن احنا الاثنين بنحكم على شخص إيه انا اكون إيه متوسطه الحال أقوم أشوف الشخص ده يعني ما هوش بور شخص عادي متوسط الحال هو كمان ممكن حد تاني يكون غني جدا 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 يقوم يبص على شخص هو مستور يعني متوسط الحال يقول عليه بور تمام إذا هذه الصفات تحتمل الرأي الشخصي وكلنا بنختلف لأنها نسبية أنا ممكن أشوف فيلم أشوف إن هو مضحك وتشيرفل وفاني وإنت تشوفيه ما تتحكيش مش عاجب مش عاجبك ممكن إحنا الاتنين نروح نشتري حاجة أنا أشوف إنها إكسبنسيف أو أو إن أنا أشوف إن هي تشيب وإنت تشوفي إنها إكسبنسيف وهكذا يبقى رقم تلاتة الكاتيجوري رقم تلاتة هي الصفات اللي بتحتمل الرأي الشخصي فيها نسبية إحنا ممكن نختلف فيها قياسية كل واحد فينا يقول يشوفها بطريقة معينة يبقى رقم واحد كانت الكاتيجوري الأول كان articles pronouns أو possessive nouns articles A و N و the pronouns الضمائر وخاصة ضمائر الملكية البوزيزف الاسم ومعاه الابوستروفي اس لما تشوفي واحد من دول حطيه في الاول خالص او اختاري الاختيار اللي ده محطوط فيه في الاول يبقى وانا برتب الصفات هحط ده في اول اختيار الكوانتيتي الترتيب رقم اتنين هيكون للصفات اللي بتتكلم على الكمية او العدد الترتيب رقم تلاتة هيكون للصفات اللي فيها رأي شخصي وهي صفات نسبية ممكن تختلف من شخص لرأي شخص تاني لأن لو اختلاف الأراء لبارة السلع كل واحد فينا ممكن يكون له رأي مختلف عن الآخر الكاتيجوري رقم أربعة يا بناتي هو أبيرنس المظهر المظهر الخارجي الأبيرنس ده It is divided into three subcategories. بينقسم إلى ثلاث فروع أو ثلاث كت فئات فرعية. أول واحدة فيهم هي السايز. لما أشوف حاجة وأتكلم على الحجم بتاعها هي big ولا little, large ولا small. تاني حاجة فيها الشيب الشكل يا ترى الحاجة دي راوند دائرية سكوير مربعة شورت قصير لونج طويل تمام تالت حاجة الكونديشن الحالة بتاعتها يا ترى هي بروكن مكسورة يا ترى راستي مصدية صادقة يا ترى ويت مبللة كولد بردان هنجري جوعان وهكذا يبقى اذا الابيرنس هو الكاتيجوري رقم اربعة وده بينقسم الى فئات فرعية هي السايز وشيب وكونديشن سايز بتكلم على الحجم كبير صغير متوسط الحجم شيب بتكلم على الشكل دائري مربع مستطيل طويل قصير كونديشن uh, بتكلم على الحالة يا ترى هي مصدية مكسورة سليمة وهكذا يبقى رقم أربعة الأبيرنس وجوه الأبيرنس أو المظهر الخارجي الصفات ممكن تتكلم على السايز أو الشيب أو الكونديشن وقدامك مجموعة كبيرة من الصفات اللي هتعبر لك على الكوانتيتي الأوبينيون الأبيرنس وهكذا رقم خمسة الكاتيجوري ده ممكن يعبر عن الايج أو ممكن نفس الترتيب ياخدوا الكاتيجوري اللي بيعبر عن الكالر يبقى في الترتيب رقم خمسة أنا هحط أي صفات في رقم خمسة في المكان الخامس ده هحط أي صفات تعبر عن الايج 
العمر واي صفات تعبر عن الكالر اللون فانا في هذا المكان في البوزيشن ده ممكن احط صفات الايج زي اولد ونيو ويونج تمام ممكن احط ايضا الصفات التي تعبر عن الكالر الالوان زي بلاك ريد بيربل يلو بلوند تمام يبقى اذا لحد دلوقتي انا عندي خمسه كاتيجوريز لو طبعا انت عمرك ما هيجي لك ثمان صفات ترتبيهم ولكن انت لانك هتبقي حافظه الترتيب لو جات لي صفه من رقم سبعه وصفه من رقم ثلاثه وصفه من رقم ثمانيه يبقى انا هحط ثلاثه سبعه ثمانيه انا لازم احدد الاول نوع الصفه وانا لما اشوف الصفات كده قدامي احدد نوعها بتنتمي لايه واديها الرقم بتاعها اللي انا حافظاه وبعد كده ابدا ان انا ارتبها مش ممكن هيجي لي ابدا ثمان صفات من واحد لكل الكاتيجوريز من واحد لثمانية موجودين مستحيل ولكن انا ارتب واشوف يا ترى الصفة دي رقم كام تاخد رقم اتنين الصفة دي رقم كام تاخد رقم خمسة الصفة دي رقم كام تاخد رقم تمانية يبقى انا هرتبهم اتنين quantity تمام خمسة age او color وبعدين اخد تمانية اللي هي noun used as an adjective يبقى اذا الصفات هتيجي قدامي او انا اجي استخدمها احدد في دماغي الكاتيجوريز دي وابقى فاهمه كويس وعارفه وحافظه ارقام الكاتيجوريز ابدا اعرف الصفات اللي انا عايزه استخدمها او الصفات اللي قدامي اللي انا عايزه ارتبها بتنتمي لويتش كاتيجوري ترتيب الكاتيجوري ده رقم كام فاعرف بز... اقدر احكم بمنتهى السهوله مين الصفه اللي تيجي قبل مين وترتيب هذه الصفات يكون ازاي تمام احنا دلوقتي في الكاتيجوري رقم خمسة اللي هو اي صفات خاصة بالايج بالعمر او اي صفات خاصة بالكالر رقم ستة الكاتيجوري رقم ستة هي كل الصفات الخاصة بالناشوناليتي الجنسية او الصفات الخاصة بالريليجن يبقى في المرتبة السادسة او في الترتيب يجي رقم ستة هو الناشوناليتي الجنسية او الريليجن الدين فممكن صفات عندي زي يوروبيان Asian, Muslim, Christian, Saudi كلها تيجي فين؟ في رقم ستة في المكان ده رقم سبعة هيكون الكاتيجوري بيتكلم على الماتيريال المادة المصنوع منها الشيء لو أنا بتكلم على فستان وقلت سلك يعني فستان حرير قلت كوتن يعني فستان من القطن وهكذا يبقى دي الماتيريال هي المادة المصنوع منها الشيء اللي أنا بوصفه إيه لما اتكلم على وول او ان هو ستون مصنوع من ايه مصنوع من الحجر بس ستون هنا نستخدمها في رقم 8 اللي هي ناون يوز از ان ادجكتيف المهم يبقى رقم 7 بتكلم عن الماتيريال المصنوع منها الشيء او الغرض المصنوع من اجله هذا الشيء او المستخدم من اجله هذا الشيء فممكن اقول البيربوز بتاعي ان انا هعمل هايكنج فاستخدم هايكنج في رقم سبعة ريدنج هستخدم البيربوس ده في رقم سبعة تمام كده يبقى رقم سبعة الماتيريال المادة المصنوع منها الشيء أو البيربوس الغرض المستخدم من أجله هذا الشيء رقم تمانية هو noun used as an adjective noun used as an adjective الاسم الذي يستخدم كصفة زي ما فاكرين المثال لما خدناه shoe store shoe store wedding anniversary ذكرى الزواج wedding party حفل الزواج wedding dress فستان الزواج يبقى كده كلها wedding كناون مستخدم هنا as an adjective تعالوا نشوف الأمثلة اللي موجودة قدامي أنا عاملة لكم مثالين الأول An amazing old European stone church. الاسم الموصوف بتاعي هو ايه؟ هو تشيرش. تعالوا نشوف الترتيب اللي جه قبل تشيرش جه ازاي. أول حاجة شفتها قدامي كانت آن ودي تنتمي للكاتيجوري رقم واحد لأنها أرتكل. بعد كده amazing دي تنتمي للكاتيجوري رقم ثلاثة لأنها opinion old تنتمي للكاتيجوري رقم خمسة لأنها age European تنتمي للكاتيجوري رقم ستة لأنها nationality stone تنتمي للكاتيجوري 
يا إما رقم سبعة لو أنا اعتبرت أن ستون هو الماتيريال المصنوع منه الشيء يا إما رقم تمانية لأن ستون هي ناون مستخدمة as an adjective في كلا الأحوال هي هتيجي آخر واحدة في هذا الترتيب ثم الاسم الإيه الموصوف بتاعي كان church أو كنيسة نيجي نشوف المثال اللي بعد كده A beautiful young Saudi girl A beautiful young Saudi girl أول حاجة قدامي كانت آ بتنتمي للكاتيجوري رقم واحد لأنها article beautiful بتنتمي لرقم كام يا حبايبي مم. رقم تلاتة لأنها opinion young بتنتمي لمين رقم خمسة لأنها age Saudi مم. رقم ستة لأنها nationality and girl هو الموصوف بتاعي وأنا دلوقتي عاوزاكو تعملوا assignment إن كل واحدة فيكو تكتب لي تلت جمل والتلت جمل دول في كل جملة فيهم استخدمي تلت صفات والتلت صفات دول من categories مختلفة وحطي لي فوق كل صفة رقم الكاتيجوري اللي هي بتنتمي إليه وده هيبين لي إزاي أنت رتبتي هذه الصفات لو سمحتوا اعملوا لي هذا الاسايمنت وابعتوه لي على البلاك بورد أنا هعمل لكم دلوقتي هوم وورك هبعت لكم assignment وانتوا تكتبوا الثلاث جمل دول لو سمحتوا تبعتوه لي وزي ما قلت لكم كل صفة نكتب جنبها الرقم الكاتيجوري اللي هي بتنتمي إليه أوكي؟ هعمل أنا الأسائنمنت إن شاء الله على البلاك بورد وإنتوا تردوا عليا بكل واحدة فيكو تكتب التلات جمل بتوعها والتلات جمل دول كل جملة أقل حاجة يكون فيها تلات صفات زي المثالين بالضبط اللي أنا عامله لكم I hope إن إنتوا تكونوا you got all about adjectives يكونوا فهمتوا كل حاجة عن adjectives ولو في أي نوع من الاستفسار إحنا كده كده هنتقابل إن شاء الله على زوم أو حاجة وهنتناقش لو في أي جزئية أنتوا ما فهمتوهاش من الشرح ده أي حد عنده استفسار يسألني وإحنا بنتقابل على زوم بإذن الله يا رب العالمين ودلوقتي بقى we're gonna move to adverbs okay if we say that adjectives describe nouns or pronouns Adverbs describe verbs or adjectives or other adverbs. طيب معنى الكلام ده إيه؟ ال adverb هيعمل modification هيضيف معنى أو هيحسن المعنى أو يخصص إيه؟ يا إما verb فعل adjective صفة أو another adverb ظرف آخر. Okay. تعالوا نشوف الأمثلة. If the adverb is used to modify a verb, it can tell us a lot of things about the verb. It can tell us, for example, how this verb, this action is done, the manner of this action. And it can tell us the time when this action happened or the place where this action happened or even the frequency how often the action happens okay يبقى لو انا استخدمت الظرف عشان اعمل بيه modification احسن بيه او اضيف بيه معلومه على verb ده معناه ان انا هقول ايه على الverb ممكن اقول المانر الطريقه التي يحدث بيها الحدث ممكن اقول التايم الزمن الذي يحدث به يحدث فيه هذا الحدث ممكن اقول البليس الايه المكان اللي حصل فيه هذا الحدث او اقول الفريكوانسي الفريكوانسي يعني التكرار تكرار حدوث الحدث لاي مدى الحدث ده بيتكرر ممكن اقول الريزون واي ليه الحدث ده حصل يبقى اذا الادفرب ممكن يديني معلومات متعدده عن الفيرب وعلى فكره المعلومات المتعدده او النواحي المتعدده اللي الادفرب بيضيف لي فيها معلومات عن الفيرب هي دي اصلا التايبس اوف ادفربس زي ما هنيجي نتكلم بعد شوي اوكي الادفرب ايضا يمكن ان ان يحسن من معنى ويضيف لمعنى الادجكتيف وفي هذه الحاله غالبا بيكون معنى الادفرب اللي بيضيفه هو له علاقه بالدجري الدرجه التي توجد بها هذه الصفه الى اي مدى هذه الصفه موجوده يبقى انا اقدر اقول ان ان الصفه دي كتير قوي فيري بيوتيفول 
أقول very beautiful الصفة دي مش نص نص fairly beautiful تمام rather beautiful quite beautiful أوكي يبقى الأدجكتيف هنا لما استخدمت معاها adverb الأدفرب عمل إيه؟ الأدفرب إداني معلومة عن درجة وجود هذه الصفة نفس الشيء لو استخدمت الأدفرب عشان يعمل modifying لأنذر أدفرب برضو هيديني معلومة عن درجة وجود هذا الظرف ودرجة حدوث هذا الظرف له علاقة أيضا بالفكرة الدجري تمام؟ الأمثلة هتبين الكلام ده يا بناتي تعالوا نشوف مثال على استخدام الادفرب تو موديفاي ا فيرب لو قلنا قدامنا كده في سلايد رقم 14 اهو هي دروف سلولي هي دروف سلولي يبقى سلولي هنا هو الادفرب بتاعي وسلولي عملت موديفاينج لدروف ذا مانر هي درايفز ذا مانر هي درايفز هاو ديد هي درايف هي دروف Slowly. يبقى الطريقة التي كان يقود بها السيارة He drove a very fast car Very adverb بيشتغل modifier للصفة Fast و very هنا دتني معلومة عن الدجري الدرجة التي توجد بها هذه الصفة بدرجة كبيرة جدا يبقى very fast Okay استخدام ال adverb as a modifier of another adverb She moved Quite slowly. أيضا هنا quite. How did she move? How slowly did she move? إيه درجة ال slow ال ال slowly كانت قد إيه؟ برضو هنا بتتكلم على ال degree بتاع وجود ال adverb. Okay. تعالوا هنشوف أمثلة كتير وهنتكلم أيضا على ال types of adverbs وهنفهم أكتر إن شاء الله. As I told you. Adverbs often tell when, where, why, how something happens or happened. It adverbs tell us, give us information about the time that something happened, about the place that something, where something happened, about the reason why something happened. Or about the manner how something happened. يبقى المعلومات اللي الأدفر بيبدهنا عن الأكشن هو وقت حدوث هذا الأكشن، مكان حدوثه، سبب حدوثه، وأيضا كيفية الحدوث. وبنضيف على ده how often الفريكونسي نسبة التكرار بتاع حدوث هذا الأكشن. دي هي المعلومات اللي المفروض إن الأدفيرز ممكن يديها لي عن فيرب معين. وإن شاء الله هتشوفوا ده أوضح أكتر وإحنا بنتكلم على الـ kinds of adverbs. The kinds of adverbs. As I told you, we have many kinds. First, Adverbs of manner. They tell us how the action happened. She moved slowly and spoke quietly. How does she move slowly? How does she speak quietly? So here it gives us an idea about the manner of moving and the manner of speaking. So here it is we are Giving examples about adverbs of manner. دي هنا طريقة الحدوث الكيفية لحدوث الأكشن. ببطء دي طريقة moved slowly تحركت ببطء يبقى طريقة الحركة. Spoke quietly تحت تحدث أو تحدثت بهدوء يبقى طريقة التحدث. Number two adverbs of place الظرف بتاع المكان. It tells us about the place where the action takes place or where the action happens. She has lived on the island all her life. On the island here. كلها كده على بعضها adverb of place. هي عاشت على الجزيرة. يبقى على الجزيرة دي كلها هي adverb of place. She still lives there now. There. هناك. There adverb of place طبعا انتوا لاحظتوا حاجه 
إن أنا عندي أدفر ممكن يكون كلمة واحدة وممكن إن هو يكون أكتر من كلمة وفي الحالة دي بيكون فريز بيكون عبارة يبقى الأدفر can be one word or a phrase عبارة تتكون من أكتر من one word أوكي؟ okay? Adverbs of frequency دي هنا the third type of adverbs Adverbs of frequency التكرار She takes the boat to the mainland every day شايفين every day كل يوم The adverb of frequency بيديني التكرار قد إيه She often goes by herself عادة تذهب بمفردها She often طبعا إحنا عندنا هنا often Always Every day Uh, عندنا كمان rarely seldom كلها adverbs of frequency بتديني uh, بتديني معلومة عن تكرار مدى تكرار وقوع الحد Then we have adverbs of time It gives us information about when the action happened when the action took place امتى التايم الموعد الزمن اللي حصل فيه هذا الحدث She tries to get back before dark Before dark It's starting to get dark now She finished her tea first First She left early Early شفتوا؟ كلها before dark now first early كلها ادتنا معلومة عن التايم اللي حصل فيه هذا الحدث وبرده again لاحظوا ان هناك بعض الادفيربس تيجي في شكل كلمة واحدة وبعض الادفيربس تيجي في شكل عبارة يعني اكتر من كلمة بعد كده التايب اللي بعد كده هو adverbs of purpose افعال بتديني الغرض السبب غرض من الحدوث الغرض اللي بيحدث من أجله الأكشن ده She drives her boat, her boat slowly to avoid hitting the rocks شفتوا؟ She drives her boat slowly Slowly ده أول adverb عندي في الجملة دي وهو adverb of manner طريقة القيادة بتاعتها للقارب To avoid hitting the rocks اداني البيربوس ليه هي كانت بتقود القارب ببطء to avoid hitting the rocks عشان تتجنب أو من أجل تجنب إن هي تصطدم بالصخور she shops in several stores to get the best prices أو the best buys علشان تحصل على صفقات جيدة في الشراء ده السبب الرئيسي الغرض من ان هي بتعمل شوبينج في اكتر من مكان في اكتر من محل يبقى هو هنا اداني الادفرب ده اداني سبب حدوث الفعل الغرض من حدوث هذا الاكشن ودي هي التايبس بتاعت او الكاينز بتاعت الادفربس هما مين تاني عشان نراجعهم مانر كيفية حدوث الاكشن بليس مكان حدوث الاكشن فريكوينسي تكراره تكرار إلى أي مدى بيتقرر هذا الحدث تايم الزمن أو الوقت اللي بيحدث فيه هذا الحدث وأيضا البيربوس أو سبب حدوث هذا الحدث أوكي؟ طيب What is the difference between an adjective or an adverb? The first thing we talked about in the adjective modifies a noun or a pronoun. Will adverb modifies a verb or another adverb or an adjective? The difference في أنا بعمل modification بضيف معلومة أو بحسن من معنى مين. لكن there is another difference between adjectives and adverbs in form. في الشكل الأدفرب الطبيعي بتاعه الديفولت بتاعه لأن هناك طبعا حالات استثنائية أو حالات شزة الديفولت بتاع الأدفرب إن هو عبارة عن الصفة زائد الواي يديني الأدفرب الصفة زائد الواي يديني الأدفرب He's a careful driver careful 
adjective. He drives carefully. He drives carefully. Carefully is an adverb. He is a quick worker. He is a quick worker. Quick adjective. He works quickly. He works quickly. Quickly is an adverb. يبقى here adverb comes from adding ly to an adjective. Adverb equals an adjective plus ly. Okay? Do we get that? My son is very quiet. My son speaks quietly. He is a slow driver. He drives slowly. Quiet, adjective. Quietly, adverb. Slow, adjective. Slowly, adverb. Notice that. The adverb here is an adverb of manner and it comes after the verb to show us the manner of this the action, the manner, action, it comes after the verb. Speaks quietly, drives slowly. Again, how to form an adverb? The default is that we have an adjective, we add to it ly, we get the adverb. Slow, slowly. Angry, angrily. Easy, easily. Quite, quietly. Careful, carefully. Notice that when the adjective ends with y, we change the Y into the I before adding the L-Y. Okay? Angry. We change the Y into I and then added the L-Y. Easy. Same thing. Okay? If a word, if the adjective ends in Y, change the Y to an I. Noisy. Noisily, easy, easily, angry, angrily. Okay? Do you get it? If the adjective ends in Y, change the Y to an I and then add the LY to get the adverb. If the adjective ends in L, add LY. So you are going to have double L in the adverb. So beautifully comes from beautiful. We added the L-Y, not only a Y. So we end up having a double L in the adverb. Careful, it ends in an L. And we added the L-Y to the adverb. So we end up having double L in the adverb. So beautiful, beautifully. Careful, carefully. We have double L in both beautifully and carefully. But you have to be careful. Not all adverbs end in L-Y, although it is more frequent and it is the default of the adverb. But there are many adverbs that don't L end in L-Y, such as, for example, the adverb quiet, the adverb very. The adverb seldom, the adverb often, they are all adverbs, but they don't end in L-Y. Also, you have to put this carefully in your mind, that not only adverbs end in L-Y. There are many other words which end in L-Y, but they are not adverbs, such as lovely, it's an adjective, lonely, adjective, motherly, friendly. They are all adjectives and they end in L-Y. Okay? 
لازم تو بي كيرفول لازم نبقى حريصين ونفهم كويس ان رغم ان المفروض ان الديفولت الطبيعي والقاعده الاساسيه في الادفيربس ان هي عباره عن ال واي زائد الصفه يعني المفترض ان الادفيربس تنتهي كلها بال واي الا ان انا عندي بعض الادفيربس لا تنتهي بال واي زي ايه زي اوفن سيلدم كوايت وفيري ومش بس كده مش معنى ان انا اشوف ال واي في نهايه الكلمه انها لابد انها تكون ادفيرب لا بالعكس في بعض الكلمات الاخرى تنتهي بال واي في الكتابه بتاعتها ولكنها ليست ادفيرب وانما ادجكتيف زي lovely lonely motherly friendly that lovely woman lives in a friendly neighborhood هنا lovely و friendly they are adjectives they are not adverbs in this context في هذا السياق اوكي يبقى اذا مش كل ما اشوف ال واي هقول ده ادفيرب لا انا لازم اتاكد الاول من سياق الجمله وايضا مش معنى ان ان الادفيرب عباره عن ال واي بلس الادجكتيف ان انا لازم يكون كل في دماغي ان كل الادفيربس كده لا في ادفيربس نهايتها ليست ال واي ومش بس كده ده انا عندي adverbs irregular عندها طريقه مختلفه وغير قياسيه شاذه في تكوين الادفيرب عندي بعض الصفات بتحتفظ بشكلها زي ما هي وهي بتتحول الى adverb زي ما هنشوف في السلايد اللي جايه اوكي fast is an adjective When you turn it into an adverb, it is still fast. The same. Hard. When you turn it into an adjective, it is still hard. I can say, he's a hard worker. He works hard. He's a hard worker. He works hard. هتيجي واحدة فيكو تسألني. بس أنا عندي يا دكتورة adverb اسمه hardly. Hardly يا حبيبتي مش هو الأدفرب اللي متكون من الصفة hard Hardly معناها بالكاد بالكاد لكن hard الصفة hard worker فيها فيها صعوبة فيها seriousness فيها نوع من الجدية he works hard بيعمل بجدية بيعمل بشدة بيعمل بطريقة كويسة يبقى هنا hard معناها مختلف خالص وهي adverb و adjective عن الأدفرب الآخر المختلف تماما اللي اسمه hardly لأن hardly كأدفرب ليس هو المشتق من الصفة hard وإنما hardly معناه نادرا زي rarely و seldom أوكي دول معناهم نادرا I have also late دي صفة متأخر late الأدفرب منها متأخر نفس الشيء في hard و late أنا عندي أدفرب تاني اسمه lately بس lately مش معناه متأخر لا ليتلي معناه مؤخرا في الوقت اللي س... ال... 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 القريب اللي لسه جاي ده مؤخرا حديثا تمام في الوقت الحديث في الوقت لسه حاصل م... مفيش اليومين اللي احنا فيهم دول يبقى ليتلي مؤخرا او حديثا هاردلي معناها بالكاد نادرا اذا هاردلي وليتلي ليسوا الادفيربس المشتقين من الصفه هارد والصفه ليت الصفه هارد والصفه ليت عشان احتفظ بنفس معناهم وانا رايحه اعمل منهم ادفيرب الادفيرب بتاعي هيكون هارد وهيكون ليت ودي نفس شكل الصفه علشان كده الادفيربس دي irregular adverbs نفس الشيء الصفه early مبكرا الصفه early الادفيرب منها He arrived early. He's an early riser. هو بيصحى من النوم بدري. هو مست بيستيقظ باكرا. مستيقظ باكر. Early riser. He rises early. هو يستيقظ مبكرا. Rises early. Early riser. Early riser. Early هنا adjective. Rises early. Early هنا adverb of time. هنا early نفس الشكل بالظبط احتفظت بيه لما تحولت الى adverb اخر واحد عندي هو good صفه الادفرب منها well 
He's a good English speaker. He's a good speaker. He speaks well. He's a good speaker. Good adjective. He speaks well. هو يتحدث بطريقة جيدة. يبقى well هنا هي الأدverb من good. الشكل بتاعها اتغير تماماً.